नमस्कार सिटी न्यूजच्या बातमीपत्रात आपले स्वागत आहे बातमीपत्राची सुरुवात करण्यात बघूया ठळक बातम्या आपण ठळक बातम्या बघितल्या आता घेऊया छोटासा ब्रेक संपूर्ण लग्न बसता आराधना जवाहर अमरावती ब्रेक नंतर पुन्हा आपले स्वागत एक नजर टाकूया अमरावतीच्या आजच्या आकड्यांवर अमरावतीमध्ये जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयात आतापर्यंत चौदा हजार दोनशे त्रेसष्ट नागरिकांची तपासणी झाली आहे यामधील चार हजार एकशे बत्तीस सॅम्पल्स हे तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहे तर तीन हजार सहाशे पंच्याहत्तर सॅम्पल्स हे निगेटिव्ह आले आहेत अमरावती शहरात आज अकरा रुग्णांची रिपोर्ट हे पॉझिटिव्ह आले आहेत यामध्ये सकाळी आलेल्या रिपोर्टमध्ये दोन रुग्ण दुपारी आलेल्या रिपोर्टमध्ये चार रुग्ण आणि संध्याकाळी आलेल्या रिपोर्टमध्ये पाच रुग्ण हे रतनगंज परिसरातील आहे तर तीन रुग्ण हे फ्रेजरपुराम परिसरातील आहे आणि यामध्ये एक नवीन परिसर जोडण्यात आला आहे तो रामनगर परिसरातील आता अमरावतीत एकूण कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या ही दोनशे ने वाढली आहे यामध्ये आज अठरा नागरिकांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे एकूण एकशे नागरिकांना बरे करून घरी पाठवण्यात आले आहे आणि सदुसष्ट नागरिकांवर उपचार सुरू आहेत तर पंधरा नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे या अठरा डिस्चार्ज झालेल्या रुग्णांमध्ये नऊ पुरुष आणि नऊ महिलांचा समावेश आहे आणि हे सिंधु नगर मधील दोन रहमतनगर मधील एक पाटीपुरा मधील तीन शिवनगर मधील एक पार्वती नगर मधील एक नांदगाव खंडेश्वर मधील एक नांदगाव पेठ मधील एक प्रबुद्ध नगर मधील एक आणि मसानगंज मधील सात असे बरे झालेले रुग्ण या परिसरातील आहे एक नजर टाकूया शहर आणि ग्रामीणच्या चालू घडामोडींवर वज्जर येथील दिव्यांग बेवारस बालगृहातील एका दिव्यांग बघिनीची जबाबदारी स्वीकारून तिचे लग्न गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या पुढाकाराने झाले होते संसारात सुखी झालेला या आपल्या दिव्यांग मानस कन्येचा व जावायचा हृदय सत्कार गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज अमरावतीत केला गृहमंत्री अनिल देशमुख हे आज बैठकीनिमित्त अमरावतीत आले असताना त्यांनी शंकरबाबा पापडकर यांच्याशी चर्चा करताना आपल्या मानस कन्येची व जावायची चौकशी केली त्यावर आपण उभयंतांना प्रत्यक्ष भेट घेऊन आशीर्वाद देण्याची शंकरबाबांनी विनंती केली त्यानुसार आज सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिव्यांग सुशीला व अशोक देशमुख आले गृहमंत्र्यांनी साडी चोडी व कपडे देऊन आपल्या जावायाचा व लेकीचा सम्मान केला व आशीर्वाद दिला या संवेदनशील सोहळ्यात उपस्थित सगळेच भारावून गेले होते यावेळी महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू आमदार सुलभाताई खोडके आमदार बळवंतराव वानखडे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते अमरावती परिसरात वीटभट्टीवर काम करणारे पंचावन्न मजूर लॉकडाऊन दरम्यान वीटभट्टीचे काम बंद असल्याने बेरोजगार झाले होते हाताला काम नसल्याने या मजुरांचे पोट भरण्यासाठी हाल होत होते ही बाब भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष किरण पातुरकर व इतर पदाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्यानंतर मजुरांच्या दोन वेळच्या जेवणाची सोय करण्यात आली त्यानंतर त्या सर्व मजुरांची छत्तीसगड या त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी दोन एस टी बसेसची व्यवस्था करून त्यांना रवाना करण्यात आले जाण्यापूर्वी या सर्व परप्रांतीय मजुरांना दोन वेळच्या जेवणाचा डब्बा लहान मुलांना बिस्किट पॅकेट पाण्याच्या बाटल्या सोबत देण्यात आल्या भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आपल्या राज्यात जाण्याची व्यवस्था करून दिल्याबद्दल मजुरांनी समाधान व्यक्त करून आभार मानले लॉकडाऊन दरम्यान अमरावतीमध्ये अडकलेल्या आतापर्यंत एकूण सत्तावीसशे पासष्ट परप्रांतीय प्रवास मजुरांची जाण्याची व्यवस्था शहर भाजपाच्या वतीने करण्यात आली यावेळी भाजपाचे शहर जिल्हाध्यक्ष किरण पातुरकर नगरसेविका सुरेखा लुंगारे रवी वाघमारे रवी कोल्हे दीपक खताळे दीपक पोहेकर व भाजप करते उपस्थित होते कोरोना व्हायरसच्या या लॉकडाऊन मध्ये आज चोवीस तास मदत देत असणारे त्यामधील पोलीस प्रशासन यांच्या सुरक्षिततेकरिता इन्साफ सोशल वेलफेअर सोसायटी दर्यापूर द्वारा जवळपास दर्यापूर पोलीस स्टेशन खल्लार पोलीस स्टेशन तसेच सर्व पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सॅनिटायझर आणि मास्कचे वाटप करण्यात आले 
या दरम्यान अल्पसंख्याक तालुका अध्यक्ष सय्यद रफीउद्दीन इरफान इमानदार नदीम मास्टर नाझीमुद्दीन पहेरू साहब सलीम भाई नाबेद खान नदीम अन्सार जैन मलिक तौफिक भाई नईम ठेकेदार अशा सर्व मुस्लिम बांधवांनी बंधुप्रेम दाखविले नदीम अहमद खान अहमद इन्साफ सोशल वेलफेअर फाउंडेशन के अध्यक्ष और हमारे तालुक का अध्यक्ष अल्पसंख्यक सेल के रफीक भाई नाजिम पटेल समाज सेवक इरफान भाई अल्पसंख्यक अहमद इंसाफ के उपाध्यक्ष इसी तरह हमारे और दिगर सदस्य साथ में मौजूद है जिस तरह अभी कोरोना के बारे में पूरी दुनिया में महामारी मची हुई है इसी तरह हमने ईद के मौके पर नए कपड़ों की खरीदारी ना करते हुए पुलिस प्रशासन को ग्रुप के तरफ से और अल्पसंख्यक सेल की तरफ से सैनिटाइजर और वाटअप का प्रोग्राम रखे इसी तरह हमने दरियापुर के पुलिस स्टेशन में भी मास्क वाटअप किए सैनिटाइजर दिए और इसी तरह खल्लार आकर खल्लार में भी ये प्रोग्राम हमने कामयाब किया क्योंकि हमारा ये कहना है कि भाई ये जो कोरोना योद्धा है इनको कोई ना कोई सलामी पेश करनी चाहिए इसीलिए हमारे तरफ से दरियापुर की नगरी के हमने इन सब सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की जानब से और ताल्लुक अल्पसंख्यक सेल अध्यक्ष हमारे रफीक भाई की जानब से और नाजिम पटेल की जानब से प्रोग्राम को इनका किया गया था और इसमें हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया सबने अपने वक्त की कुर्बानी देते हुए ये कोरोना योद्धाओं को रमजान ईद की सलामी पेश करते हुए मास्क वाटअप और सैनिटाइजर का वाटअप किया अकोला बाजार येथील आशिष मनशे हे दररोज यवतमाळ येथून अकोला बाजार येथे सकाळी व सायंकाळी आपल्या व्यवसायकरिता अपडाऊन करत असतात तेव्हा कोळंबी जंगलातील वनवासी मारुती मंदिराजवळ येणाऱ्या जाणाऱ्यांची ताटकळत वाट पाहत असलेली माकडं त्यांना दिसली ती भुकीने व तहानेने तडपताना त्यांना दिसली असता आशिषने आपल्या जवळचा जेवणाचा डब्बा माकडा ठेवला तेव्हा माकडे त्या डब्यातील अन्नावर भुकीने तुटून पडली तेव्हापासून आशिष दररोज घरून येताना ब्रेड बिस्किट पोळ्या इतर खाण्याचे पदार्थ आणून त्या माकडांना खाऊ घालत आहेत सोबत तहानलेल्या माकडांकरिता आपल्या वाहनात दोन कॅन पाणी आणून रस्त्यावर एका भांड्यात ठेवून त्या माकडांची तहान भागवित आहे आशिष मनशे यांचा हा नित्यक्रम मागील दोन महिन्यांपासून सतत सुरू आहे आता आशिषची गाडी कोळंबीच्या जंगलातील रस्त्यावर उभी दिसताच पन्नास ते साठ माकडे त्या दिशेने धावून येऊन आपली तहान भूक भागवित आहेत आशिषला सुद्धा त्या माकडांचा लढा लागला आहे सध्या उन्हाचा पारा चांगलाच कडाटलेला असताना जीवाची काहीली होत आहेत जंगलात पानवठे आटल्याने वन्यजीव शहराकडे धाव घेत आहेत जंगलातील माकडांचीही अशीच अवस्था आहे भयान राणात ना काही खायची सोय ना पाण्याचा पत्ता भुकेने व तहानलेले वॅकुळ जंगली श्वापदांची राणामनात भटकते सुरू आहेत सिटी न्यूज प्रतिनिधी संघर्ष भगत यवतमाळ पुन्हा एकदा बघूया आजच्या ठळक बातम्या हे बातमीपत्र येथेच थांबवूया पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसोबत आपण बघत राहा सिटी न्यूज नमस्कार